নমস্কার ভালো থাকুন প্রতিদিন অনুষ্ঠানে সকলকে আরও একবার অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুরা আমরা গত কয়েক পর্ব ধরে আলোচনা করছিলাম সময় নিয়ে যেখানে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একদমই নতুনত্ব একটা তথ্য জেনেছিলাম যেটি হচ্ছে যে এতদিন আমাদের বিলিউ সিস্টেম কাজ করতে সময়ে কন্টিনিউয়াস বয়ে যাচ্ছে সে আর কখনো ফিরে আসবে না বা সময়ের সাথে সাথে মানে সময়ের ধর্মই পরিবর্তনশীল কিন্তু গত কয়েক পর্বে আলোচনা থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে সময় কনস্ট্যান্ট বা সময় একইভাবে থাকে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যে ঘটনাগুলো আমাদের জীবনে ঘটে যায় সেগুলিকে বোঝানোর জন্য আমরা বলে দিই যে সময় বয়ে যাচ্ছে যেমন আমরা বলি না সূর্য উঠছে সূর্য উদয় হচ্ছে বা সূর্য অস্ত হচ্ছে বাস্তবে সূর্য তো কনস্ট্যান্ট এক জায়গায় থাকে কিন্তু পৃথিবী তার চারপাশে ঘোরে বলে আমরা আমাদের মনে হয় যে সূর্য ডুবছে বা সূর্য উঠছে তো ঠিক সেরকমই সময়ও তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে ঠিক একইভাবে রয়েছে কিন্তু তার ঘটনাগুলোর অন্তরালে ঘটনাগুলো যে ঘটে চলেছে ক্রমাগতভাবে সেটা শুরু সূত্রপাত এবং সমাপ্তিকরণ দেখে আমরা ধরে নি সময় হয়তো বদলাচ্ছে তো অথচ সময় কিন্তু বদলায় না কিন্তু ঘটনাগুলো পরিবর্তন হয় তো এছাড়াও সময় নিয়ে আরও নানা কথা আমাদের অজানা দিক আমাদের জানা বাকি রয়ে গেছে সে বিষয়গুলি নিয়ে আজকেও আমরা কথা বলবো এবং আমাদের সাথে রয়েছেন রমা কুমার ডক্টর স্বপন রুদ্র ভাই সরাসরি কথা বলি তার সাথে ওম শান্তি দাদা ওম শান্তি আমরা কথা বলছিলাম সময় নিয়ে টাইমকে বারবারই আপনি বললেন যে সে কখনোই এরমভাবে টাইমের ফ্লো হয় না একটা স্পেস টাইম সেটাও ফিক্সড সেটাও একই রকমভাবে থাকে শুধুমাত্র পরিবর্তন যেটা হয় সেটা হচ্ছে ঘটনাগুলোর পরিবর্তন ঘটনাগুলো আবার একটার সাথে আরেকটা লিঙ্ক থাকে কিন্তু তার আবার কনসিকুয়েন্সেস যেগুলো পরিণাম যেগুলো আউটকাম যেগুলো সেগুলো ডিফারেন্ট এর কারণ ঠিক অ্যাকচুয়ালি মানে এর কারণ অ্যাকচুয়ালি কি মানে ঘটনার সাথে লিঙ্ক থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি বলেছিলেন এটা যে কারণ সেই সময় যে পরিস্থিতি ছিল যে পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা ঘটেছিল তো পরবর্তীকালে ঠিক সেম সেম পরিস্থিতি সেম ঘটনা এরকম কিছু থাকে না তো কিছু চেঞ্জেস থাকে বলে সেটারও মানে পরিণামটাও আলাদা আলাদাই হয় কিন্তু আরেকটা কথা আপনি বলেছিলেন যে টাইমলেসনেস এমন একটা সময় জীবনের আসে যেখানে টাইমলেস মানে সময় যেন মনে হয় যে স্থগিত হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে গেছে তো এই টাইমলেসনেস ব্যাপারটা ঠিক কি প্রথমে যেটা আমি বলি যে আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছিলাম যে টাইম ইজ এন এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য স্পেস বিটুইন দ্য ইভেন্টস হুম তাহলে দেখুন একেবারে ডেফিনেশনেই বলা আছে টাইম কিন্তু একটা মাঝখানের যে মানে স্পেসটা মাঝখানের যে জায়গাটা সেটার এক্সপিরিয়েন্সড হচ্ছে সময় তাহলে সময় কিন্তু গেল না দুটো ইভেন্টসের মাঝখানে স্পেসটা হলো এবার আমরা বলেছিলাম যে সময়টা তাড়াতাড়ি যাচ্ছে বা সময় ফাস্ট চলছে স্লো চলছে এটা নাম্বার অফ ইভেন্টস অ্যান্ড স্পিড অফ দ্য ইভেন্টস তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এও জেনেছি যে যদি আমরা সেখানে নিজে পার্ট প্লে করি এক হচ্ছে আমি বাইরের ঘটনাটা দেখছি হইল্লোড় হচ্ছে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে আমি পার্ট নিইনি আমি শুধু শুনলাম বা দেখলাম এইটুকু আমি পার্ট নিলে কিন্তু ঘটনাটার আমার টাইমের যে ফ্লোটা সেন্সটা টাইম হচ্ছে একটা সেন্স অফ দ্য মাইন্ড যেটা আমরা বলেছি যে ইন্টালেকচুয়াল স্ট্রাকচার অফ দ্য মাইন্ড মন সেটাকে গেজ করে এবং সেটা যে টাইমকে আমরা এইভাবে ধরে রেখেছি এটা মিথ্যা নয় টাইমকে আমরা এইভাবে যদি না ধরতাম এত ক্রিটিক্যালি তো আর বোঝা যায় না তো সেটা ঠিক আছে সেটাও টাইমের গতি প্রকৃতি মানে আজকের যে অবস্থা আছে কালকে সে অবস্থা নেই তার মানে আমরা তো অর্ডিনারিলি এটা বলবোই যে সময় আজকে এরকম কেন আরও বলি কেন যে যেটা পাস্ট হয়ে গেছে আমরা সেটাকে কি বলছি যেটা হয়ে গেছে ইভেন্টসটা পুরোনো সেটা পাস্ট হয়ে গেল পাস্ট ইজ মুভিং থ্রু দ্য প্রেজেন্ট টু দ্য ফিউচার তাহলে আমরা টাইমকে তো এইভাবে রাখছি তো যে পাস্ট রয়েছে প্রেজেন্ট রয়েছে ফিউচার রয়েছে আপনি আর একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে একটা লাইট সিগনাল স্পেস টাইম থেকে লাইট সিগনাল একটা ইভেন্টের সিগনাল পরের ইভেন্টটাতে যাচ্ছে সেই মানুষটির মানে সেই শোল্ডির যে প্লেটা তো পরেরটা এক হচ্ছে না পরেরটা এক হচ্ছে না এখন এক হবে না কেননা এই যে সাইক্লিক্যাল টাইমে এই ঘটনাটাই মানে আজকের দিনে আমরা এখানে যে শুটিং করলাম আফটার ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স আবার এখানে এইভাবে এই শুটিং করবো সেই দিনে কিন্তু এই এনার্জি সেম হবে সেটা মানে 
পৃথিবী সূর্য চারিদিকে ঘুরছে কিন্তু প্রতিটি যে এক বছর করে ঘোরা সেই একটা বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে নেক্সট যে ঘোরাটা হবে সেটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ডিফ্লেকশন হবে সেটা জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন টু ডিগ্রি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ডিফ্লেকশন হবে এই যে এই এই ডিফ্লেকশনটা মানে প্রতিবারে ঘুরতে ঘুরতে মানে পৃথিবী কিন্তু একেবারে দারুণভাবে রাইটওয়ার্ড মানে ঘুরতে ঘুরতে পুরো সূর্যকে মানে যদি এইভাবেই একইভাবে ঘুরতো তাহলে অনেকগুলো জায়গা তো পৃথিবীর ঘোরা হতো না কিন্তু তা নয় এই থার্ড ঘুরমন তৃতীয় যে ঘুরমনের গতি সেটা কালচক্র সে কিন্তু এইভাবে ঘোরে মানে প্রতিটা সূর্যের চারপাশের যে স্পেসটা পৃথিবীর যে অরবিট রয়েছে সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাকে সে টাচ করে করে যাচ্ছে প্রতি বছরই কিন্তু এই যে ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে এই যে একটু রাইট অ্যাঙ্গেল ডিফ্লেকশন মানে ডান দিকে একটু সরি সরি একটু অ্যাঙ্গেল করে করে যাওয়া মানে করতে করতে এইভাবে হচ্ছে আর কি কিন্তু সেটা আমরা বুঝতে পারছি না এই জন্যে তো কল্পগুলো আসে সত্য ত্রেতা দাপর করলে এই চারটে কল্প তো এই রাইট অ্যাঙ্গেল ডিফ্লেকশনের জন্য ভগবানের নলেজ আমরা যেটা পাই সত্য ত্রেতা এটা হচ্ছে ডানমার্ক মানে রাইট আর কি স্বস্তিকা চিহ্নের যেমন আছে না স্বস্তিকা চিহ্নের মধ্যে রাইট ওয়ার্ড এবং দেখা যাচ্ছে সে বারোশো পঞ্চাশ বছরে সে ঘুরল নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তার মুভমেন্ট হলো বারোশো পঞ্চাশ বছরের ব্যাপারটা বলছেন সেটাও কি ক্যালকুলেট করা হয় পরিস্থিতির আধারে মানে ঘটনাচক্র যেরকম প্রকৃতি পরিবেশ যেরকম থাকছে মানে ওই সময় মানুষের যে স্টেট মেন্টাল স্টেট ফিজিক্যাল স্টেট যা কিছুই আছে তো সেগুলো দেখে কি কাউন্ট করা হয় মানে সেটা দেখে কি এভাবে ডিভাইড করা হয় সেই সময়ের যে পরিস্থিতি সে যা যা সেখানে আছে তাহলে আমরা বলি কেন যে সত্য যুগ ছিল অনেকে তো আমরা বলিও সবাই হয়তো প্রত্যক্ষ নলেজটা মানে হয়নি অনুভবে এখনো এখন তো স্বর্গ কোথাও নেই মানে সত্য যুগ তো নেই কোথাও কিন্তু সেটা আসবে সেটা কি করে বলছি তার জন্য তো গডলি ইউনিভার্সিটির হেল্প স্বয়ং ভগবান যেটা বলছেন আমরা সেটা শুনছি যে সেইখানে ওই অবস্থা আসবে ওই অবস্থা আনতে গেলে এই সময়টাতে সময় যদি শুধু কিছু হতো যে ছুটছে সময় চলে যাচ্ছে সময় একটা কোনো ওই যে বললাম মাপে ধরা আছে ঠিকই কিন্তু সময়কে ওইভাবে এক্সপ্লেন করলে হবে না কোনো অ্যাথলিট মানে জর্জ লিওনার্ডের বই আছে যা দ্য আলটিমেট অ্যাথলিট সেখানে দেখছে যে যখন অ্যাথলিট যখন দৌড়চ্ছে তখন কিন্তু সে সময়ের আগে দৌড়াচ্ছে তার একটা আলাদা ফিলিং আমরা যারা দেখব তারা বুঝতে পারবো না কিন্তু রানার সে নিজে বুঝবে যে কত ফার্স্ট একটা অন্য অনুভূতি তার মধ্যে হবে যখন আমরা দেখিও কিন্তু বিভিন্ন সময় তো একই ঘটনা ঘটছে দূর থেকে কিন্তু পাঁচজন মানুষ একসঙ্গে দেখতে পাবে না আমি পরিস্থিতি বলছি না কিন্তু পরিস্থিতিটা কি কমপ্লিকেশন কি কমপ্লেক্সিটিস বা ম্যাটার সেটা বলছি না কিন্তু দেখাটাও কিন্তু একসঙ্গে হবে না সময় যদি ওই রকম করে হতো তাহলে আমরা সবই তো সব একসাথে দেখতাম কিন্তু এইটা করছে ডিপেন্ডস অন দ্য অন ইউর ফিলিংস ভেতরের যে পারসেপশন সেই দিয়ে আমরা টাইমটাকে মেজার করি ওই আবার বলতে হয় যে ভেতরের আমাদের বুদ্ধি দিয়ে সময়টাকে বিচার করি মন দিয়ে দেখি সময় তার মতো করে রয়েছে ইভেন্টস দিয়ে আমরা তাকে বিচার করছি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে সেগুলোকে জাজ করছি আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে আফটার ডেথ এটা নিয়ে অনেক বই টই আছে অনেক পড়াশুনো করার আছে যেমন রেমন মুডির অনেক বই আছে এই নিয়ে মানে লাইফ আফটার লাইফ বা লাইট আফটার লাইট তারপরে কলিন উইলসনের বই আছে দ্য সার্ভাইভাল অফ দ্য সোল আফটার ডেথ এরকম করে অনেক বই আছে ব্রায়ান এল ওয়াইসের বই আছে মেনি লাইফ মেনি মাস্টার্স যেখানে দেখা যাচ্ছে যখন ডেথ হচ্ছে মানে সোল একটা বডি ছেড়ে দিল সোল একটা বডি ছাড়ার পরে তারপরে আর তো আমরা বুঝতে পারি না আমরা এবার শ্রাদ্ধ শান্তির কাজটা করি আমরা শ্রাদ্ধ শান্তি করি ওই তেরো চোদ্দো দিনের মাথায় একটা শ্রাদ্ধ শান্তি করি কেন না আত্মার মঙ্গল হবে আত্মার শান্তি কামনায় আমরা করি আমরা সবাই যে কোনো ধর্মেরই নানাভাবে সেই আত্মার শান্তি কামনায় অনেক কিছু করেন এইখান থেকে একটা এক্সপ্লেনেশন এমনি করা যেতে পারে আত্মার যে স্পিড এমনি আমরা লাইটের স্পিডকে আমরা দেখি তো লাইটের স্পিড অনুযায়ী তো টাইমগুলোকে মেজার করা হয় লাইটের স্পিড মানে লাইট এক সেকেন্ডে যতটা চলে যতটা যায় তো সেইখানে যে প্রত্যেকটা গ্রহের স্পিড তো ডিফারেন্ট তাহলে পৃথিবী লাইট স্পিডে এক সেকেন্ডে লাইট যতটা গেল তো পৃথিবী সেই ইয়েতে সিক্স পয়েন্ট নাইন টু ডেজ মানে সাত দিন সময় লাগবে এই সেন্স একটা ক্যালকুলেশন করা যেতে পারে মানে সোলের স্পিড সোল তো খুব ফাস্ট চলে গেল একদম রোহানি স্পিড যেটাকে আমরা বলি খুব ফাস্ট মানে অলমোস্ট ডাবল দ্য স্পিড অব লাইট রোহানি স্পিড এটাকে এই ভগবানের জ্ঞানে এটা থেকে একটা 
মানে মোটামুটি ভাবে একটা বলা যেতে পারে তো কিন্তু যখন মাঝখানের পিরিয়ডটা শোল একটা বডি ছেড়ে আর একটা বডিতে যাচ্ছে সেই সময়টা কিন্তু টাইমলেস নেই সেটা কিন্তু টাইম আর ওখানে কাজ করলো না তার মানে সেই শোলের কাছে টাইমের ব্যাপারটা নেই এটা আমরা বাস্তব জীবনেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দেখবেন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে বা কোথাও গিয়ে পড়ে গেছে বা ধরুন মানে সেটা হচ্ছে নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স মানে একবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে কিন্তু এই সমস্ত মানুষদেরকে কালেক্ট করে ডক্টর রেমন মোডি একজন সাইকেট্রিস্ট সাইকোলজিস্ট প্যারাসাইকোলজিস্ট তিনি এগুলো তাদের ওই অভিজ্ঞতাটাকে নিয়েছেন কেন অভিজ্ঞতাটা তো মনে আছে ভেতরে সঞ্চিত থাকে এক্সপিরিয়েন্সেস আর বিং স্টোর্ড ইন ইয়োর মাইন্ড ইন ইয়োর মাইন্ড ইন ইয়োর সাব কনসাস কনসাস মাইন্ডেও এটা থাকে যখন পড়ে গেছে পরে সে বলছে যে তার পুরো অভিজ্ঞতা বলছে আর কি যে শোল তার কিন্তু লিভ করেছে মানে মন বুদ্ধি তার বাইরে চলে গেছে এবং সেখানে আসে বডিতে ঢুকতে চাইছে না দেখছে পরিবার পরিজন মানে ডাক্তার বা কোনো বন্ধু সিপিআর করছে কিন্তু ওর কিন্তু মনে হচ্ছে না যে আর যাবো ওই এক্সপিরিয়েন্স করছে পরবর্তীকালে আবার ফিরে এসছে সেখানেও বলা আছে যে দ্য সোল হ্যাজ নট লেফ দ্য বডি তখন ও শরীরে কিছু প্রাণ আছে আমরা বলি না আমরা যদি কোমা স্টেজকে নিই যেটা একেবারে ওই নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স কোমা স্টেজে আছে কোনো রকম শারীরিক কোনো মুভমেন্ট নেই কিছু নেই কিন্তু সেখানে সোলের প্লে চলছে সোল সেখানে ভেতরে আছে এবং সোল কিন্তু বডি লিভ করেনি সোল যখন বডি কমপ্লিটলি লিভ করে যাবে তখন কিন্তু বডি ইজ ডেথ বডি হ্যাজ নো মোর ফাংশন তাহলে এরকম নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স অপারেশনের সমতে পরে এসে বলছে অপারেশন সমতে অ্যানাস্থিসিয়া করা হয় সেই অ্যানাস্থিয়া করা হলো তারপরে অপারেশন হওয়ার পরে তার কিন্তু একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং দিজ আর অল ফ্যাক্টস এগুলো সব প্রুভড আর কি মানে এগুলো সব একদম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এক্সপেরিমেন্ট তো নয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এগুলো তো কোনো সায়েন্টিফিক ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না কোনো কিছুই মানে এগুলো ঠিক মেটেরিয়ালিস্টিক তো ব্যাপার নয় এগুলো সব মেটাফিজিক্যাল ব্যাপার তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সে পুরো অপারেশন প্রসেসটা ডিসক্রাইব করে দিচ্ছে যে আমি তো ওই উপর থেকে দেখলাম সব কিছু কজন ডাক্তার ছিল কজন নার্স ছিল কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেছে তারা কি কি কথা বলেছে সেটাও সে শুনেছে এটা কিন্তু পুরো চলে যায়নি তাহলে এটা হলো আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স মরতে মরতে মাসা নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স আরও কিছু ব্যাপার আছে আমরা জানি যে সাধু সন্তদের কাছে বা এমনি জীবনেও অনেকে ঘটনাকে ফোর্সই করতে পারেন যেটাকে আমরা প্রেকগনিশন বলি ঘটনাটা ঘটবে কিন্তু কাল কিন্তু আমি হঠাৎ আজকেই আমি ঘটনাটা একটা সেন্স করে নিলাম তার মানে এটা কি বলা যাবে যে হ্যাজ ইট কাম ইন ইয়োর ঘটনা হ্যাজ ইট ইজ ইট হ্যাজ কাম নো আপনি এটা সেন্স করলেন আপনি কিন্তু ঘটনাটা ঘটেনি তাহলে আপনি কোথার থেকে সেন্স করলেন আপনার মাইন্ডে তো পিকচারটা ইমার সিক্স সেন্স একটা কাজ করলো একটা কিছু ভেতরে ইমার্জ হলো তার মানে আপনি অ্যাডভান্স সেই ঘটনাটার যে পার্সপেকটিভটা হতো তখন কেউ কথা বলছে কেউ একটা কিছু বলছে একটা সিচুয়েশন হয়েছে সেটা আপনি অ্যাডভান্স থেকে ফেললেন সেটা হচ্ছে প্রিকগনিশন ধরুন এমন অনেক সময় হয় যে কোনো কিছুকে আপনি অ্যাডভান্স শুনতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার অডিয়েন্স বলা হয় তাকে কোনো কেউ নেই কিন্তু একটা আওয়াজ আপনার কানে আসছে সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার অডিয়েন্স আবার এরকম করে দূর থেকে দূর থেকে কোনো কোনো একটা ছবি ফুটে উঠলো প্রিকগনিশনও যেমন একটা ব্যাপার তার সঙ্গে ক্লিয়ার ভয়েন্স একটা ব্যাপার আছে এরকম প্রিমনিশন একটা আছে জেনারেলি নেগেটিভ জিনিসগুলো দেখা যায় সেখানে মানে একটু খারাপ জিনিস ঘটবে এরকমগুলো প্রিমনিশন তো এগুলো দেখুন তাহলে যদি আমাদের এই যে সময় যদি একেবারে ওই রকম টানা বা কিছু মানে মাপা যেত বা কোনো কন্টেনারে রাখা যেত যে সময়কে আমি হাঁড়িতে রেখে দিলাম আর বেরোবে না তাহলে এটা থেকে মনে হয় না কি যে সময় অ্যাজ ইট ইজ পড়ে আছে তোমার যা করার আছে এর মধ্যে করে নাও তুমি নিজেকে বাড়াবে এখানে একটা কথা যে সময়ে যদি কনস্ট্যান্ট এরকম থাকে তাহলে কিছু কিছু মানুষ যারা খুব অলস প্রকৃতি তারা যদি এই কথাটা শোনেন তারা কি মনে করবে তারা বলবে আর কি দরকার আর কি দরকার সত্যি তো সময় তো রয়েছে পড়েই রয়েছে কিন্তু তাহলে চেঞ্জ করা দরকার কিন্তু সময় কি আছে সেটা থেকে বড় কথা আমার জীবনে কি হবে সেটাকে দেখতে হবে না সময় তার মত করে আছে সব সময়তে তো সময় কালো ছিল আজও আছে আগামী দিনেও থাকবে চিরদিন এটা অ্যাজ ইট ইজ নিজের জীবনে আয়ুটা তো শেষ হয়ে যাবে অ্যাজ ইট ইজ আমি তো শেষ হয়ে যাব আমি যদি আজও সেই কতগুলো মন্দ প্রবৃত্তি বা কতগুলো মন্দ অভ্যেস কু স্বভাব বদ স্বভাব নিয়ে আজ চলি এবং বলি যে ও ঠিক আছে চলো আর কোনো ব্যাপার নেই সময় তো এরকম ব্যাপার কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমার গ্রোথটা আমার বৃদ্ধিটা এই যে আমরা সত্যযুগের স্বপ্ন দেখি 
গডলি ইউনিভার্সিটিতে সবাই আমরা সত্য যুগের স্বপ্ন দেখি এই যে আমাদের সাদা ড্রেস কেন তা আমরা স্বপ্ন দেখি যে আমরা ওখানে ফরিস্তা স্বরূপ আমরা দেবতা স্বরূপ হব মানে ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা ফরিস্তা থেকে দেবদা সত্য যুগে দেবী দেবদা বিরাজ করে এবং সেই দেবী দেবদা বিরাজ করে এবার ধরুন শুনে মনে হবে তাহলে আমিও যাব কিন্তু আমাকে যেতে গেলে আমাকে তো পাঠটা নিতে হবে আমাকে তো গডলি ইউনিভার্সিটির যে পড়াশুনো সেই পড়াশুনোটা তো করতে হবে আমি যদি মনে করি যে আজকে প্রাইম মিনিস্টার বা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করব তাহলে কি আজকেই দেখা করতে পারবো তার জন্য তো আমাকে একটা পরিশ্রম করতে হবে ফর্মালিটি দরকার আমাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেখানে পাঠাতে হবে তারপরে জবে ডেট পড়বে হ্যাঁ দেখা করবেন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি দেখা অবশ্যই হবে কিন্তু সেটা কবে হবে ঠিক নেই তাহলে একটা প্রিপারেশন লাগছে কোনো একটা কিছু করতে গেলে তার একটা বেসিক প্রিপারেশন লাগে তেমনি সত্য যুগে যেতে গেলে একটি মানুষেরও তো প্রিপারেশন আছে একটি মানুষকে শুধু যদি আমরা মনে করি একটু তাগড়া মানুষ হোক ছোট থেকে ব্যায়াম করি না ছোট থেকে যে যার মতো করে ব্যায়াম করি আসন করি প্রাণায়াম করি রাজযোগ্য তার পরের ব্যাপার ওইগুলোর সঙ্গেই করা যায় অবশ্যই করা যায় কিন্তু শরীরের জন্য শরীরের তাকত বাড়ানোর জন্য করি শরীরের ভোজন ভালো করে চেষ্টা করি ডায়েটিং করি এখন তো খুব ডায়েট কনসাস সবাই তাহলে এবার যে মনের নিউট্রিশন মেন্টাল নিউট্রিশন চাই এবং মনের নিউট্রিশন এবং সেই দিব্য বুদ্ধি সেই বুদ্ধিকে প্রথমে জাগানো সেই বুদ্ধি জাগলে আমি সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারলাম সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারলাম মানে কিন্তু সময় যাচ্ছে আমি নিজেকে তৈরি করছি সে আমি দশ বছর ব্রহ্মাকুমারীতে আছি আমি দশ বছর এই নলেজ পেয়েছি এবার আমার দিনকে দিন মনে হয়েছে দারুণ ব্যাপার দারুণ নলেজ এই নলেজ তো কোথাও পায়নি এতদিন এত রকমের পড়াশোনা হয়েছে কোথাও তো এইভাবে পায়নি একভাবে দেখতাম এই কল্পচক্র শেষ ও লক্ষ কোটি বছর ছিল তার মানে কীরকম তার মানে আমরা একটা অন্য কিছু করে দিয়ে যে আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই এত বছরের ব্যাপার আমি আর সেখানে কি করব কিন্তু না গর্লি ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক্যালি ব্যাটার হচ্ছে যে ইউ ক্যান ডু এভরিথিং ইফ ইউ উইস তুমি যদি ইচ্ছা করো কোনো মানুষ যদি ইচ্ছা করে তার উইল পাওয়ার যদি জাগে সে কিন্তু কাজগুলো করতে পারবে তখন তার এই যে চলার পর্যায়টা এই যে ইভেন্টসগুলো এই যে ঘটনাগুলো সেগুলো সে সেইভাবে করবে যাতে করে পরেরটাকে সে সাজাতে পারে তাহলে সময় আজও পড়ে আছে সেদিনও থাকবে কিন্তু আমি আমাকে নিজেকে তুলে ওই সময়ে আমি নিজে চলে গেলাম নিজেকে ভালো করে ম্যানেজ করা মেনটেন করা ট্রেন করা একটা কথা যে এই যে টাইমলেসনেস ব্যাপারটা এটা আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্সের করার সময় বা শরীর ছাড়ার সময় হোক তো এটাকে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে মানে সবার ক্ষেত্রে কি ওই একই টাইম পিরিয়ড মানে কেউ মনে করুন কিছু মুহূর্তের জন্য টাইমলেসনেস অনুভব করলেন এক্সপিরিয়েন্স করলেন কেউ পার্টিকুলারলি দশ দিন এগারো দিন ঘন্টা দু ঘন্টা তো এটা কি কম বেশি হয় এরকম কোনো ম্যান টু ম্যানকে ভ্যারি করবে কম বেশি মানে প্রথম কথা সবার ক্ষেত্রে সব এইরকম হয় না টাইমলেসনেস ফিল করতে গেলে এই রাজযোগ মেডিটেশনে মাধ্যমে যোগে যখন কেউ থাকে মানে যোগটা যখন কমপ্লিট লেগে গেল সে কিন্তু সময়ের হুঁস পাবে না আমরাও সেটা দেখেছি তারপরে সে সে তো আবার শরীরে এসছে মানে সে মরেনি কমাই ছিল কিন্তু মরেনি মরে গেলে আর আমরা তাকে কি করে পাবো তাহলে বলুন না যে একটি শরীর ছেড়ে একটি আত্মা একটি শরীর ছেড়ে কোথায় গেল আমরা বুঝতে পারি কিছু ক্ষেত্রে রিয়ে ইনকারনেশনের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি জাতিস্ব যারা হয় তারা কিন্তু এসে বলে দেয় যে আমি এই পরিবারে ছিলাম এখানে ছিলাম এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে এবং সেগুলো থেকে তো প্রমাণ হয় যে আত্মা আছে এবং আত্মা একটা শরীর ছেড়ে আর একটা শরীরে যায় কিন্তু সেগুলো হলে কি হয় সব যদি সব আগেরগুলো ওইভাবে মনে রাখে তাহলে একটা সোশ্যাল টার্বুলেন্স হবে জায়গা জমি সম্পত্তি নিয়ে আবার সেই টানাটানি হবে সেই সেই জন্যে ল এটাকে মানে না এবং সেটা ন্যায্য কথা তা না আমি তো আগেরটা নিয়ে পড়ে থাকতে আসিনি আমার কস্টিউম চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি অন্য শরীর পেয়ে গেছি চলো এখানে লেটস এনজয় উইথ দিস কস্টিউম তো সেখানে আমি মেল ফিমেল যে কস্টিউমই আমার মিলুক না কেন আমি সেখানে সেটাকে এনজয় করব কিন্তু এটা প্রমাণ হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখেছি জাতিস্বরের ঘটনা থেকে যে আত্মাইভাবে যায় তাহলে শোল যখন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় আরেকটা শরীরে গেল সেই যে মাঝের জায়গাটা সেইটা টাইমলেসনেস শোল যখন এমনি থাকে যেমন আমরা বলেছিলাম যে কনসাস মাইন্ড আফটার ডেথ কনসাস মাইন্ডটা থাকে না 
সাবকনসাস মাইন্ড থাকে সুপ্রা কনসাস মাইন্ড থাকে কিন্তু এই যে নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স থেকে আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স থেকে যারা এক্সপিরিয়েন্স করছেন তারা বলছেন যে টাইম তাদের কাছে কোনো ম্যাটার না তাহলে কি করে হয় তার মানে তখন শুধু সোল বডি নেই বডি থাকলে তবেই টাইমের এক্সপিরিয়েন্সটা হবে টাইম ইজ এন এক্সপিরিয়েন্স তাহলে বডি যখন নেই তাহলে টাইমের এক্সপিরিয়েন্স নেই তাহলে সোল এমনি আফটার এমনি ডেথ বা ওই সব ঘটনাগুলো থেকে এটা প্রমাণ হয় তো যখন যোগে আমরা বসছি তখন আমরা দেখছি টাইমটা খুব ফাস্ট যায় আচ্ছা মানে টাইম লেসনেস একটা পর্যায়ে তার মানে তখন এইখানে টাইমটা আর কোনো ফাংশন করলো না আমি আধ ঘন্টা যোগে বসলাম বা পাঁচ মিনিট যোগে বসলাম ওয়ার্ল্ডি টাইমে দেখা যাবে আমার সেন্স হবে যে আমি পাঁচ মিনিট যোগ করেছি মনে হবে এমনি ভেতর থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার অনেকটা এমনি ওয়ার্ল্ডি টাইম চলে গেছে তার মানে তখন টাইমের অনুভূতিটা কম হয়ে যাচ্ছে টাইম লেসনেস স্টেজের দিকে আমরা এগোচ্ছি ওই জন্যই বলে যে টাইম লেসনেস স্টেজে যে আমার অরিজিনাল গুণগুলো যদি ফিরে আসে আমি যদি অরিজিনাল স্টেটে ফিরে যাই বেসিক্যালি আমরা পরমধাম থেকে আসি প্রতিটি আত্মা পরমধাম থেকে আসে এবং পরমধামে তার ওই টাইমের কোনো ব্যাপার নেই সেইখানের যে স্থিতি পরমধাম নির্বাণ ধাম বা শান্তিধাম যাই বলি না কেন সেইখানে টাইম কোনো কাজ করে না কেন সেখানে সব সোল সুপ্রিম সোলের কাছে সব সোল সেখানে বসে আছে আচ্ছা তো সেই অনুভূতি আমরা এই রাজযোগে করি ভগবানের সঙ্গে যোগ মানে পরম ধামে তো তার কাছেই থাকি কেননা একটা ব্রেক চাই পাঁচ হাজার বছরের পরে প্রতিটি আত্মাকে একবার পরম ধামে যেতেই হবে একবার পরম ধামে যেয়ে সে আবার ফ্রেশ করে রিচার্জ হবে ব্যাটারি রিচার্জ হয়ে আবার সত্যযুগে প্লে করতে নামবে বা যার যখন পার্ট আছে কারো সত্যযুগ থেকে কারো ত্রেতা যুগে কারো দাপরে কারো চুরাশিটা জন্ম কারো একটা জন্ম হতে পারে তো অ্যাকর্ডিংলি সে আবার আসবে কিন্তু পাঁচ হাজার বছর কল্পে একটা পরে একটা রিফ্রেশমেন্ট হবে সেটা ওয়ার্ল্ডের একটা রিফ্রেশমেন্ট হয় এই পাঁচ হাজার বছরের হিসাবটা ঠিক কীরকম বা এক একটা যুগকে এরকম স্পেসিফিক কীভাবে করে দেওয়া হলো বারোশো পঞ্চাশ বছরের হিসাবে তার কোনো প্রুফ আছে কিনা সেগুলো আমরা জানবো আমাদের আগামী পর্বে কারণ আজকের সময় শেষ বলে অনুষ্ঠান আমাকে আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ওম শান্তি ওম শান্তি বন্ধুরা আশা করি আপনারা সময় নিয়ে অনেক কিছুই জানতে পারছেন সময় যদিও এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে সময় কখনো বয়ে যায় না বা শেষ হয়ে যায় না সে কনস্ট্যান্ট কিন্তু তাই বলে আলো অলসতাকে সেখানে জায়গা দিলে চলবে না যে সময় যেহেতু একই রকমভাবে রয়েছে সেই জন্য সময় থাক ওর মতো থাক কিন্তু আমি আজ নয় তো কার নিজেকে পরিবর্তন করে নেব এই যে একটা মানসিক আলসতা বা এরকম একটা দুর্বলতা এটাকে কিন্তু কোনোভাবে নিজের মতো জায়গা দেওয়া চলবে না কারণ সময় কনস্ট্যান্ট হলেও আমাদের লাইফ কিন্তু এটার্নাল বা কনস্ট্যান্ট নয় সে কিন্তু সমানে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং সময় যদিও একই রকমভাবে থাকবে কিন্তু আমাদের জীবনটা কি একই রকমভাবে থাকবে বা আমার আয়ু কি একই রকম থাকবে সেটা নয় কারণ যেহেতু সময়ের ধর্ম পরিবর্তনশীলতা বা আমাদের বলা ভালো যে আমাদের জীবনের নৈতিক ধর্মই হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা এবং সেটা কখনোই একরকম থাকবে না সেই জন্য সময় থাক বা না থাক আমাকে নিজেকে পরিবর্তিত হতেই হবে এটাকে মাথায় রাখলে হয়তো আমাদের মধ্যে সেই অলসতাটা আসবে না বন্ধুরা আজকে আমি এই অনুষ্ঠান শেষ করছি আবার দেখা হবে আর আমি পড়বে নমস্কার
जे पथ दिए चले से पथ भूले 